somos seres humanos con la capacidad de descubrirnos y redescubrirnos, de cambiar y mejorar. Hermanos, viernes 15 de diciembre ya, qué pesar, ya se está acabando este año, ahora sí se está acabando el diciembre. Ay, Dios mío, pero bueno, bienvenidos a la elección divina, hoy viernes, ya fin de semana, yo creo que ya muchas personas están quizá hoy saliendo a vacaciones de trabajo, otros están yendo a sus ciudades, otros ya están empezando a viajar, a empacar, a irse, qué rico, mañana empieza la novena, no, eso es toda una fiesta. Pero recuerden, antes de irse, vayan a su parroquia, lleven un juguetico, lleven un mercadito. Algunos recibieron sus primas de Navidad. Una ofrendita que ayuda. Ayuda a muchos párrocos que no, pues que no tienen los recursos. Aquí pueden traer, aquí nos pueden traer para nosotros ayudar a otros. Ya saben que los esperamos en nuestras parroquias para ayudar. Allá a Villa, en Sonzón. Allá en esas veredas, por favor, qué rico, apóyenlo, ayúdenlo con esos juguetes. Yo sé que a él le hace mucho bien. Qué rico, porque son muchas veredas por allá en Son Son. Y yo sé que él necesita su colaboración y su ayuda, como la necesitamos todos. Bueno, vamos a tomar hoy el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículos 16 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿a quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo, hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, ahí tienen a un comelón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Señor, Tú eres bueno, realmente bueno, nadie como Tú en bondad. Que mi corazón cada día entienda el valor de darte gracias por tanto que me das, por tanto que me amas. Y así, que la gratitud pueda yo extenderla a quienes me hacen el bien. Gracias, Señor. Gracias. Siempre gracias por Tu amor. Amén. Hermanos, otra vez aparece, y es reiterativo, muchas oportunidades. Es lo que la gente a veces murmura que no es bueno. Tener a la gente conforme nunca será fácil, nunca, nunca. O sea, es imposible tener a todo el mundo conforme. Habrá algunos que les gusta, como predico yo, otros que no. A algunos les gustará como celebro, otros no. Y uno lo entiende. Es que a mí no me tiene que gustar todo de todo, ¿no? Por eso existe la crítica constructiva, no la criticadera, ¿no? Y mucho menos destruir. ¿no? Si algo no me gusta, pues sencillamente pues no lo comparto y si es necesario te lo hago saber. No me parece, pero lo respeto. ¿sí? Porque es que todo lo que a mí me parece no tiene que ser igual a todo lo que a usted le parece, ¿no? O sea, yo tengo una forma de explicar, de evangelizar, de anunciar, y se, habrá otros que tienen otra. Algunos, ustedes lo verán a toda hora con Clériman, a mí me Es decir, sin Clériman, es decir, ¿a qué estoy haciendo referencia? Es aprender a respetar en el otro, que si a mí no me gusta, pues no lo destruyo. Miren, de Juan el Bautista hablaban, de Jesús hablaron. Hablaron de ellos, no van a hablar de uno. Hermanos, es por las obras, y lo dice la parte final. Es que la sabiduría de la vida se adquiere también de las caídas, de los errores, de los tropiezos. ¿tá? Ahí también se adquiere sabiduría para la vida. No, nadie, nadie nació aprendido. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días experimentamos algo nuevo. Todos los días nos damos cuenta que hay errores, que hay debilidades, que hay fragilidades. Pero no por eso tenemos que etiquetar a una persona y ya, quedarnos con esa idea, ¿no? 
es acercarnos, conocernos, dialogar, discernir y llegar, tratar de llegar siempre a un sano equilibrio. Pero ese sano equilibrio lo da la verdad, la sabiduría, la rectitud y la transparencia de corazón. Dame la alegría, Señor, en este día para contagiar felicidad. Dame sabiduría para transmitir bondad y justicia. Dame humildad para aceptar mis errores. Dame paciencia para no perder la sonrisa. Dame tu presencia y todo saldrá bien. Vino el Hijo del Hombre que comía y bebía y dicen, ahí tienen un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. <risa> Miren, hermanos, eso pasa mucho. Y pasa mucho para nosotros los sacerdotes. La gente nos idealiza de una forma tan equivocada. Qué pesar, porque a veces nos vemos expuestos. Bueno, a veces también cometemos muchos errores. Pero como a la crítica, a la murmuración... La gente no ha entendido que nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos también nos equivocamos. Como seres humanos, si nos machucamos, nos duele. Si me caigo, me, me fracturo, me, quedo, me puedo quebrar una pierna, un brazo. Sí, si me golpeo, pues me va a doler. Pues, hermanos, nosotros somos seres humanos que nos gusta, por lo menos a mí, compartir, bailar, celebrar en esta época de sembrina. Yo desde septiembre estoy alborotado. Yo les he dicho, si me traen una notilla, un buñuelo, me lo como. Si me brindan una cerveza, me la tomo. Porque es que no es en la acción concreta lo que hace que uno determine quién es la persona. ¿no? Muchas veces es en su proceder. Es en su manera de ser. ¿sí? Entonces, a veces nos quedamos con imágenes equivocadas, erradas, que no son y que no serán. O sea, el hecho de que de pronto usted un día me vio de mal genio, yo no soy un ogro ni soy un tigre, ¿no? Hay días. A mí le pasa a Carlos, le pasa a Jorge Mario, nos pasa a todos, le pasa a usted. Entonces, si a usted le pasa a nosotros igual, es que yo vuelvo y les digo, nosotros somos seres humanos como ustedes. Pero por uno no podemos catalogarlos a todos por alguno que sea mal geniado, enojado, bravo, pues tendrá también su sonrisa, tendrá su chispa. Es decir, pasan sus familias, pasan la iglesia, pasan el gobierno, pasan... Pero lo, que, lo normal es no generalizar. Usted etiqueta a una persona, no la dañe. O sea, porque no creemos un estereotipo destructivo de una persona porque se equivocó, porque falló, no. No, no. Miren, todo lo que dijeron de Jesús y al final entendieron quién era, eso es lo que necesitamos. Al final entender siempre quién es el otro. Y para entender quién es el otro, conocerlo, escucharle, hablar con él, con ella, dialogar, sacar lo bueno de esa persona. Y lo que no me guste, pues no haga de eso un daño, sino saque lo bueno. Quédese con lo bueno de la persona, enriquezca su vida con lo que esa persona le da y para adelante, porque ese es el mayor regalo. ¿sí? Menos murmuración, menos crítica era, menos comentarios dañinos, destructivos, más humanización. Esto es carne y siente, esto es un corazón, siente. Somos seres humanos con la capacidad de descubrirnos y redescubrirnos, de cambiar y mejorar. Bueno, hermanos, los invito a que hagamos nuestra oración en este viernes. Señor, gracias por esta semana, por este tiempo de Adviento, por todas las bendiciones. De manera muy especial, gracias por el canal Televid. Gracias por sus miembros, por sus, todo el equipo que trabaja allí. Gracias, Señor, por la iglesia. Perdona nuestros errores, nuestras ofensas, nuestras equivocaciones. Pero estoy seguro que no, nunca será más que el amor, que la generosidad, que la amabilidad. Que Dios los bendiga. Amén. Bueno, hermanos, un abrazo para todos. Nos vemos mañana, 16, 
para que empiecen la novena bien rico y para que podamos compartir. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.